അഡീഷണൽ നോട്ടേഷൻ ടു ഫോമലി ഡിഫൈൻ പാക്ക് ലേണബിലിറ്റി വി റിക്വയർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ എറർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ടാർഗറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സി ഡി നോട്ടഡ് ബൈ അതായത് നമുക്ക് പാക്ക് ലേണബിലിറ്റി ഫോമലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ എറർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് എച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കുള്ള എറർ നോക്കണം ഓക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ൻ്റെ എറർ നോക്കണം അപ്പം എറർ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി എനിക്ക് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ എറർ ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് അതായത് പ്രോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ഓരോ സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത ഓരോ സാമ്പിളിനെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എറർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എറർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ എറർ എറർ ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ടു ദ സാമ്പിൾസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഫിൽ നിന്നും ഞാൻ വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിൽ എക്സിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എക്സുകൾ എടുത്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ എക്സിനകത്തേക്കും ഞാൻ ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എറർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പി ഓഫ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി സ്റ്റേക്കൺ ഫോർ എക്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിൽ നിന്നും സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സിനെ എടുക്കുന്നതാണ് എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായ എഫ് ഇനി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യം രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിലെ ലെങ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പറയുന്ന എക്സിൻ്റെ ബട്ട് എന്നാലും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ യൂക്ലിഡയൻ സ്പേസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഡ്രോൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റ സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒരു എൻ റിയൽ നമ്പർ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് വി കനോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസ് അത് അത്രത്തോളം ബിഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈസിനെസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ സൈസ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻ ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസ് എക്സ് എക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസിൻ്റെ സൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസ് എക്സിസ് എ അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡയമെൻഷണൽ യൂക്ലിഡിയൻ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ എക്സാമ്പിളിനകത്തും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ സ്പേസ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻഡ് ഓൾസോ സൈസ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പം സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ വരണം എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൺ വരണം നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ വൺ വരണം സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ വരണം 
ഓക്കെ ഇനി ഫെയിലിയർ ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫെയിലിയർ ആണ് അതായത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ എറർ റേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ എറർ റേറ്റ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ എറർ റേറ്റ് റേറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ്സിലോൺ ആകുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ എറർ റേറ്റ് എറർ ഫോർ എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ്സിലോൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇനി നോക്കാം കൺസിഡർ എ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് സി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേസ് ആയ എക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആ എക്സിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അതുപോലെ ഒരു ലേണർ അൽഗോരിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അൽഗോരിത മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചു ഇവിടെ എന്താണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതിനൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറെ എച്ചുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു എച്ചിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് സി ഡിഫൈൻഡ് ഓവർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് എക്സ് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സിയിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കുറെ ഹൈപ്പോത്തിസുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എച്ച് എടുക്കുന്നു അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് പാക്ക് ലേണബിൾ എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ എൽ യൂസിങ് എച്ച് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതം വെച്ചിട്ട് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ എൽ എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ എല്ലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനും നമ്മൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിനകത്തേക്ക് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി അപ്പൊ എക്സിനകത്തേക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലേണർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണർ അൽഗരിതം ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ അൽഗരിതത്തിനകത്ത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് എച്ച് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എച്ചിന് വരാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം എർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ആണ് എപ്പോഴാണോ എപ്സിലോൺ അതായത് എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ എയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എപ്സിലോൺ ആകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ എന്തായി മാറും ഓരോ ഡെൽറ്റകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ഫെയിലിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സക്സസ് ആകുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇത് സക്സസ് ആവുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സി എസ് ടു ബി പാക്ക് ലേണബിൾ ബൈ എൽ യൂസിങ് എച്ച് ഇഫ് ഫോർ ഓൾ സി എലമെന്റ് ഓഫ് സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓവർ എക്സ് എപ്സിലോണിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എപ്സിലോണിന്റെ വാല്യൂ സച്ച് ദാറ്റ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ സീറോയ്ക്കും വൺ ബൈ ടുവിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും സീറോയ്ക്കും വൺ ബൈ ടുവിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വാല്യൂ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ദെൻ എന്റെ ലേണർ ആയ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ട്രൂ ഹൈപ്പോത്തിസുകളാണ് അതായത് ട്രൂ വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ മൈ അൽഗോരിതം ഓർ ലേണർ എൽ വിൽ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ട്രൂ വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് ആ പറയുന്ന എച്ചിന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആകുകയാണ് എങ്കിൽ എറർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈ പറയുന്ന എപ്സിലോൺ എപ്സിലോണിനെ കാട്ടിലും ചെറുതാണ് എന്റെ ഈ പറയുന്ന എറർ എങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എപ്പോഴാണോ 
that that can produce the low generalization error etum korunja generalization error il produce cheyan pattuna or hypothesis generate cheyina reethiyilla or mathematical expression okay appo namukku error low aayirikanam nundengil error produce cheynathu nammude hypothesis error produce cheynathu low aayirikanam nundengil endu maatram samples gal nammal ittu kodukanam ഒരുപാട് സാമ്പിൾസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ട്രൂ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ലോ ജനറലൈസേഷൻ എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതല്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എറർ ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ സാമ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് അതായത് എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് എത്രത്തോളം സാമ്പിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം എനിക്ക് പറയാം അപ്പം ഇനി എനിക്ക് അതാണ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത് സോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്പേസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എച്ചിനെ എടുക്കാം അപ്പം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിൻ എച്ച് എച്ചിനകത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ വി സി ഡയമെൻഷനകത്ത് പഠിച്ചു ടു പോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു റൈസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ പോയിൻസ് ആണ് ഡേറ്റ പോയിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഡേറ്റ പോയിൻസുകൾ എനിക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എച്ച് എത്ര തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് ഡെൽറ്റ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എച്ച് ആണ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വഴി വഴി കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ലെറ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ലെറ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് അല്ല ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ലെറ്റ് സിഗ്മ ആൻഡ് ലെറ്റ് എപ്സിലോൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എപ്സിലോണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനെയും കാട്ടിലും കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനെയും കാട്ടിലും കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സിനാരിയോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾവേസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിരിക്കും okay so you have to uh, clearly understand this because always uh, think that m whatever the m that should depend upon the value of the h h nu parayna number of hypotheses ne depend cheyidirikkum nammade ee parayna data uh, sorry uh, samples nammal edukkunna samples inde values range cheynathu okay so m nu parayna is always greater than or equal to നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ ടൈം ഇസ് പോളിനോമിൽ ഇൻ വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടേം വരുന്നത് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റയും വൺ ബൈ സിഗ്മ ഒക്കെ വരുന്നത് അം എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിഗ്മ ഇൻ ടു ലോഗ്രതമിക്ക് നാച്ചുറൽ ലോഗ്രതമിക്ക് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് നാച്ചുറൽ ലോഗ്രതമിക്ക് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എത്ര സാമ്പിള് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എഡ് ലോ ജനറലൈസേഷൻ എറാണെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എനി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ അൽഗൃതം വിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് എനി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ എച്ച് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരും അതിന് അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് വിത്ത് ആൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എറർ പ്രോബബിലിറ്റി എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും സോ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്